mtazamaji wa Digital News Tanzania duniani wahenga walisema hujafa hujaumbika leo Digital News Tanzania tumefika hapa katika kijiji cha Wanginyi mahali ambapo anapatikana mama mmoja mwenye tatizo la kansa ya ziwa mama huyo anafahamika kwa jina la Katarina Payovela yuko hapa zaidi ya miaka miwili sasa akihangaika kuguza kidonda chake cha kansa ya ziwa wadau mbalimbali tangu awali waliweza kujitahidi kwa hatua zile ambazo waliweza kufikia na kumfikisha katika hospitali mbali mbali ndani ya nchi mpaka kufika katika hospitali ya taifa ya Muhimbili lakini alikwama kwa kukosa fedha na hii ndio sababu ya kurejea nyumbani huku familia ikikosa fedha na yeye akiendelea kuuguza kidonda chake lakini bila mafanikio yoyote kidonda kiliendelea kukua na kansa ikaendelea kumtafuna mara baada ya changamoto hiyo kuwa kubwa kituo kimoja cha redio mkoa ni njombe kilichofahamika kwa jina la Upland FM chenye masafa yake ya 89.1 kimekuwa mara kadhaa kikiendesha kampeni ya kusaidia watu mbali mbali wenye matatizo makubwa hasa yale ambayo yanahitaji gharama kubwa katika matibabu ni zaidi ya miaka mitano sasa kituo hiki kimekuwa kikifanya shughuli hiyo maeneo mengi watu wengi wameweza kuthibitisha kuwa kituo hiki kimekuwa msaada kwa watu wenye magonjwa mbali mbali ama tunaweza kusema kwa watu wenye magonjwa sugu fikirini ngailo ndio mratibu wa kampeni hii kampeni ambayo imepewa jina la tunaishi nao kampeni hii inaendelea kutajwa kama mkombozi kwa wananchi walio wengi ndani ya mkoa wa Njombe kwa namna ambavyo imekuwa ikigusa mioyo ya watu na familia nyingi katika mkoa huu leo ilikuwa ni zamu ya Katalina Payovela hapa katika kijiji cha Wanginyi tarafa ya Rupembe. Watu wengi waliosafiri kutoka maeneo mbali mbali ndani ya mkoa wa Njombe wamefika katika kijiji hiki na hasa katika ofisi ya kijiji cha Wanginyi. Hapa limefanyika changizo kubwa kuhakikisha kwamba mama Katalina Payovela analejea tena kupata matibabu ya kansa. Katika changizo hili kiasi kilichoweza kupatikana ni shilingi milioni sita na laki saba. Familia pamoja na wadau mbalimbali waliofika hapa, matarajio yao ni kuhakikisha kwamba mama huyu anaenda kupata matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na pengine kuponya kabisa kidonda chake na kurejesha matumaini ya maisha yake. Apprentice FM kama kituo wanayoiendesha kampeni ya tunaishi nao wamethibitisha kwamba watahakikisha mgonjwa huyu anaweza kupatiwa matibabu na kurejea katika hali yake ya kawaida. Digital news tumefika hapa tafadhali fuatilia mwenendo mzima wa kampeni hii namna ilivyofanyika hapa katika kijiji cha Wanginyi mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele usisahau kusubscribe ku like ku comment na kushare ili ujue ni hasa wapi tutaelekea katika kampeni nyingine ya tunaishi nao Niombe sasa ni tangaze kila ambacho tumekipata kuanzia mwanzo mpaka ambapo tumefikia Uh, ukiachilia mbali mahitaji mbalimbali ambayo bado hatujajumlisha kwenye hesabu tukayaweka vizuri kwa maana ya mahindi, mavage, nguo, unga na vitu vingine lakini kwenye upande wa fedha mpaka sasa hivi ninapozungumza tumepata jumla kiasi cha shilingi milioni sita laki saba, elfu sitini na tatu na mia tano Narudia tena tumepata kiasi cha shilingi milioni sita laki saba, elfu sitini na tatu na mia tano Mungu abariki sana wale wote ambao wamejitoa kwa namna moja au nyingine kuhakikisha tunamgusa mama yetu kwa ajili ya kwenda hospitali kwa ajili ya matibabu na niombe pia kwa sababu uongozi mpo hapa uh, naomba tusaidiane tuone ni jinsi gani mama anaenda kutibiwa hospitali kwa sababu wenzangu wote mliokuja na ninawashukuru sana ni wenzangu mlionifikia nashukuru Yaani najisikia furaha sana kwa hali halisi hiyo leo hapa wanginyi. Yaani kwa mtu wa wanginyi anayesema hana furaha hapa basi ana shida. Hata kama tumekuja kwa ajili ya mwenzetu mwenye shida tunamsaidia lakini amechangamka. Kwa hiyo niwakalishe sana. Wananchi wote nimekusalika hapa. Naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa mtio huu. Kufupi wananchi wote wanaofika hapa na ambao hawakufika hapa wamekusanya michango yao vizuri na kwa uaminifu kabisa. Watu wote wamekusanya michango yenye thamani ya shilingi. Hata sasa tuna jumla ya kiasi cha fedha shilingi milioni moja laki tano arobaini na nane elfu mia nane. waendee watu mbali mbali wale wote tuliwapelekea barua na wakajibu kwa wakati na wengine bado hawajajaliwa ila salamu zao tulizipata kwamba huko tayari wataungana na sisi jamani Asante nimesimama hapa kwa ajili ya kutoa taarifa michango ile ambayo sisi tumeza kuchangisha tukishirikiana na wadau wetu ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika maeneo mbalimbali lakini uh, kabla sija 
toa uh, list ya michango ambayo tumekuja nayo niombe nisiwe maneno machache sana uh, ya kuendelea kutuongoza sisi sote katika kile ambacho tunakifanya kwenye kampeni yetu yetu nationale amina lakini wakati tunaendelea uh, kabla sijaendelea uh, kwa mnasoma michango nao kutoka hapa Lubembe nipeleka uh, pia barua uh, TAG pale matemwe kwa mchungaji Ongori ametuma kiasi cha shilingi laki moja leo asubuhi kwangu kwa hiyo kwenye liste ya michango ambayo nitaisoma basi na hiyo laki moja ipo humo fedha yake ifika ituma kwetu kule moja kwa moja na alisema ni kwa ajili ya kampeni hii basi ndugu zangu wana wageni sina maneno mengi sana kwenu ya kusema kwa sababu moja tu ninyi huyu mgonjwa mlishanza naye muda mrefu wakati nakuja ninawajaribu kupata historia mbali na pale ambapo anaishi yeye uh, ndugu zangu na wale ambao unasikiliza ni kwamba familia hii iko na changamoto kidogo kwa maana ya familia kuna wengine afya ya akili naweza kusema eh hawako sawa kwa hiyo kama serikali wameshawahi kufanya jitihada za kuwajengea nyumba ya vyumba vitatu ambapo hao ndugu wanaishi hapo licha ya kwamba anapoishi mama sasa hivi yeye anaishi kwenye nyumba ya mabanzi na ambaye na hiyo chama moto. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana ndugu zangu na wanyinyi kwa namna ambavyo umeendelea kujitoa kwa ajili ya hili. Lakini hamkuishia hapo mwaka jana mlisimamisha huyu mama mkampeleka mpaka katika hospitali ya Mwembeli kwa ajili ya kufanyiwa matibabu. Mungu abarikeni sana. Amina. Kwa namna hiyo ndio mnakifanya ni kikubwa na lengo lenu lilikuwa ni la dhati katika kuhakikisha unaokoa maisha yake lakini hata aliporudi nyumbani imeambiwa kwamba hata kula yake pale kwenye familia imekuwa ni ya ninyi wananchi wa wengine Mungu abarikiwe pia hata kwa hiyo kile ambacho mnakifanya ni kitu ambacho ni kikubwa na Mungu abariki kwa sababu mmekuwa mkitoa sadaka zenu mara kwa mara kwa kusema hivyo ni kwamba sitokuwa na maneno mengi kwenu kwa sababu kazi kubwa umeifanya lakini la jumla ambalo natamani nizungumze kuhusiana na kampeni ya tumeishana ndugu zangu. Wapo watu ambao wanapitia changamoto kubwa sana mpaka sasa hivi. Ambapo kuchukua mama yetu hali aliyo nayo ni hali ambayo ni mbaya sana. Lakini uh, sio peke yake. Wapo wengine wengi sana ambao wanapitia changamoto. Jana jioni nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja anatokea matengwa nilipigia simu nikawa akawa ananipa taarifa ya mhitaji mwingine pia ambaye yuko kanda hizi hizi nikamwambia huyu ni mhitaji wa 38 na ambaye ninampata Apple the Farm kupitia kampeni ya tunaishi nao mwaka huu tunaenda kusaidia watu 12 mimi kuhusu hao wengine sije kama naeleka vizuri ya kampeni ya tunaishi nao uh, wiki ijayo inakuja maeneo haya haya ya upembe sasa nikiwa ninafanya uratibu wa haraka kupata viongozi nafikiri changamoto inaitwa kidogo nikaso wapati kwa haraka nilishauriana na ndugu yangu chungwa kwamba kwenye list ya wahitaji ambao nilikuwa nao nikafikiri sasa hebu kama hawa hatupatani kwa haraka hebu turudi mjini pale ndio langu tulikuwa tunaelekea mtaa mmoja unaitwa Kihesa kuna mhitaji mmoja anaitwa Sanga yeye anafanya diagnosis ya figo anasafisha kila wiki ambapo anatumia shilingi laki mbili kilichokuja kunishtua ni pale ambapo napiga simu nikiwa ninafikiri kwamba hebu tutoke rupembe tukirudi twende kihesa kumbe wiki mmoja na nusu iliyopita wamemzika wamemzika kwa sababu ya changamoto hiyo ya figo ni mtu ambaye alifika hapa usiku wa jioni akaja kuomba msaada lakini sisi tukamjibu kwamba tutakusaidia. Nikawa lipo kwenye uratibu wangu kama mratibu kwamba naye tutampitia kupitia kampeni hii ya tunaishana. Lakini bahati mbaya kumbe wiki moja na nusu iliyopita ametangulia mbele za haki. Lakini natamani tujifunze kitu kidogo katika haya maisha ambayo wenzetu wanayapitia kwa namna moja au nyingine. Hebu fikiri mtu amefikia hatua mbaya na umma anatumia shilingi laki mbili kila wiki. Sio jambo ambalo ni rahisi eh? Lakini wakati tukiendelea kutafakari hayo tuendelee kujifunza. Vijana zangu mko? Kwa nini najaribu kufikiria? Unajua kuna muda huwa tukija huku kurekodi, tunachukua zile taarifa, kuna muda tunakaa tunalia. Yaani uh, mimi ninatafakari lile jambo kama likinikuta mimi. 
Ebu tuulizane, tuliopo hapa na hata wala mbona nasikiliza radio. Na hiyo wengi wanasikiliza na wana tumia mesezi. Ibi ni wangapi ambaye leo kipata tatizo la milio nina na enuka na kwenye hospital. Wangapi ambao tuko hapa, yani leo hii unatatizo la milio nina. Kesho jioni unapanda basi la sakumi na milio na elekea na lesalamu mbingi. Hapunge ukono. Asilimia kuwa maisha yetu ni ya kawaida sana. Maisha yetu kipato chetu ni chachini ambacho kuna muda hakikidhi vitu vingi. Lakini sasa hii iwe ni namna ambavyo kila mmoja anaweza kuendelea kufikiria. Tuendelee kumomba Mungu kwa sababu ya changamoto hizo ambazo zinajitokeza. Lakini wakati tunaendelea kumomba Mungu, vijana wenzangu nilikuwa nasema tujaribu kuendelea kufanya hata uwekezaji kwa maana ya kile ambacho tunakipata tutunze fedha. Amina. Nilikuwa nina wakati tunakuja kwenye jambo. Tatizo la mama yetu huyu mara ya kwanza ambapo mliweza kumchangishia kupitia dada yetu pia Nisha mliweza kupata kiasi cha milioni moja na laki moja akaenda hospitali kipindi hicho kwenye ziwa lake lile ambalo lina kansa sasa hivi kalikuwa na kauvimbe fulani kama kidole hivi si ndio ambalo kimsingi kama fedha zingekuepo waliongeza kupatia matibabu hapo lakini kilichomrudisha nyumbani ni fedha kwa hiyo nasema hivi kwa maana kwamba haya huwa hatuyazungumzi mara nyingine lakini tunalazimika kukumbushana na kuweza kuelezana haya. Kwamba kama leo tunatembea tuko salama. Vipi kama jambo hili litakukuta wewe kesho tu ukaamka ukakutana na jambo hili. Tafsiri yake utakutana na tatizo ambalo ni janga kubwa na utashibu. Wagonjwa 38 niko nao kwenye liste ambao wanatakiwa kuhudumiwa. Lakini katika wagonjwa hao tukitoa wili wa leo ambao tunamhudumia hapa kuna wagonjwa wengine sita nao wanazungumza kwa mali kansa. Sijui kama naeleka eh. Na wagonjwa wengine sita ambao wanazungumza ni kansa, wapo ni kansa za macho, wapo ni kansa mguuni, wapo ni kansa kwenye maeneo mbalimbali katika miili yao. Tafsiri yake ni kwamba janga hili bado na lenye ni kubwa na ni nzito. Tuombe ndugu zangu tuendelee kuwafuata madaktari tuwe tunauliza nini ambacho kinasababisha kansa tuepuke vipi pia hata hiyo kansa kwa sababu ninachokiona mhitaji wa kwanza mwaka huu tumemsaidia alikuwa na kansa mhitaji wa pili tumemsaidia alikuwa na kansa mhitaji wa tatu alikuwa na umwa lakini mhitaji wa nne ambaye leo tuko hapa ni ana kansa mhitaji anayefuata Jumanne ijayo ana kansa sije kama naeleka eh? na kuna wahitaji wengine watano mbele ambao ana kansa bado hatuja wagusa hebu tujionee kidogo kwa kuna nini dhidi ya hii kansa Tuanze kuchukua tahadhari mapema. Amina. Amina. Tuanze kuchukua tahadhari mapema kwa maana kwamba tuweze kuanza kuepuka baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikatutumbukiza kwenye hilo tatizo la kansa. Lakini pamoja na hayo, namba niendelee kutoa shukrani za dhati kwa ndugu zetu jamaa na marafiki kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania nao. Tumekuja na mahitaji mbalimbali tofauti na fedha ambavyo watu wameweza kuchangia. Tunayo mahindi debe 30 tuna maharage debe tatu na nusu tunazo chumvi watu wametoa pati sabini na tatu ndipo hapo lakini tunazo sabuni miche tisa tuna sabuni pati nane sabuni za unga tunayo biberiti pati nne tuna mikate miwili tuna tuna aina ya tikiti moja tuna viazi debe nne tuna viatu aina ya yebo yebo eh pia moja tuna soda moja sukari kilo moja tunayo matunda ina pears debe moja tuna panachichi debe moja na nusu tunao unga wa ugali debe mbili na nusu tunazo ngoma mbalimbali ambazo watu wameweza kuchangia tunao mchele kilo nne na robo tunazo sauce pia moja leso pia moja tunazo gaga pakti nane unga wa karanga pakti tatu tunazo nyanya lita moja na nusu vitunguu nusu lita nanasi moja mayai nane majani ya chai uh, pakti moja alizeti lita tatu yuko ambaye atajiuliza kwamba unasema mpaka leso wapo wanaopita wanakusanya michango kwenye maduka ya watu mtu anatoa na Yesu asiposikia anaweza kufikiri kwamba kile kitu kikufika lakini katika vyote hivi ambavyo nimevisoma tunazo jumla fedha pia ambazo tumekuja nazo leo mpaka sasa hivi 
tunacho kiasi cha shilingi milioni 4 laki saba na laki Mwenye ni tamko kwanza na siku mbili na kofi Tunazo uh, shilingi milioni 4 laki saba na 1047 ndio fedha ambazo tunakuja nazo Sasa wakati tunakuja na vitu hivyo naomba niunganishe kwamba ijima tume tongololo manispaa Ah ni ijima Naomba ni ni niseme kutoka kwao tumepokea kiasi cha shilingi laki tatu la madhani wamechangia laki moja tisini na nane mia tatu Njimwema elu tisini na tano mia moja Ijeleke elu tisini na mia tatu Matoga laki moja na sitini Mjendela laki moja sabina tano mia tatu National housing ya thera kutema nina tatu na mia moja Kibenakati laki moja na fukumi na tisa Na zaweti na melinze ya thera nini na sita Pewanda tisini na tatu na mia saba Kilenzi laki moja na elu mbili Sengi ya zamani kwa mama yetu na shalom Elfu sini na moja na mia moja Yanga filo elfu sini na moja na mia tano Kifanya laki moja kumi na mbili na mia tano Usalule laki moja kumi na sita Yakobi laki mbili elfu kumi na mia moja msini Igomini elfu temanini na mbili na mia nane Nundu laki moja tisini na mbili mia mbili msini Galanga elfu sabini na mia moja Lunyanyui laki moja na elfu mbili mia moja Msete na sendi uki ya kule laki mbili na kumi na moja mia nne Luangu laki moja na mia nane Ijelango na ulembe laki tatu Uwemba laki moja sini na mia mbili Utelewe F sabini na nane mia nane Maheve shuringi laki moja Lakini vile vile itunduma laki tatu sini na tisa Itulike sabini na sita elfu na mia tisa msini Idunda laki mbili kumi na sita na mia sita Ihanzutwa laki moja sini na tatu Matigia jola kumi na tano na mia tano Limage laki moja na elfu tisa mia moja Kinejembe laki tatu na elfu tano na mia sita Kibenakati laki moja arubeni na moja na mia mbili Ok hapa mbiliniwekea sabi ya yuba Kwa mana kibenakati hospitali na mpeto Laki mbili sini na mia mbili Amina Masi mwana nisoka hizo nitoise kumwana Kila mwaji na nama nambao kumweza kukabibu Karibu sana Tunashukuru sana na tujupikia makofi wadawa mbao tuko hapa Makofi haya matane na kuombea wali mzetu Ambao hawako hapa ilo wametuma michangu yao Na kiasi ya bachu tumikipata Amine Wana mwitiki Amine Tumaishi nao Simwache mjo mbeshike mbona umbele uindele Kwa shukuru kwa nana bafo mbele ya kujitoa Lakini, tunayu kumshukuru dada hitu pia dada nisha eh Nafikiri wengi mwana na mna baba na zungumza na shida kilogo ya masikia Hasiki vizori Kwa hiyo mdomana kuna na mna na zungumza na hizo simbolo ya vizori Ni mwana ni liseme ilo waize kuelea Lakini, tuliweka kikapu wapa kuna na kapu la nyumbani Ambalo alianzisha mwishimi wa diwani kwa mboja na meza kuu Tumepata jume na kiasi shulingi na kiendili stini na saba na miasaba Katika hiyo pia nilemona ndugi wangu Steve Nikiswaga Huko wabi? Santi sana Steve Nikiswaga pia mefika Mealita shilingi elfu kumi Ruben Nisambo pia mealita shilingi elfu tano Nimona ni wasema kusema wabi mefika ya pada kika za mwisho Masi baada kusema hai Nyombe sasa ni taangaze Kila mbacho tumekipata kwa nzi ya manzo Mpaka mbapo tumefikia Ukiachili ya mbali Mahitaji mbali mbali ya mbali Bado ya tujiajumlisho kwenye sabu Tukayaweka vizuri Kwa maana ya mahindi, mahavage, nguo Unga na vitu mingine Lakini kwenye upande wa fedha Mpaka sasa hivi na vuzungumza Tumepata jume na kiasi Shulingi milioni sita Laki saba, elfu stini Na tatu na miyatano Nalugia pena Tumepata kiasi Shulingi milioni sita Laki saba, elfu stili na tatu na miyatano Mungu wa bariki sana ule wata mba wabegitoa kwa nama mwujo nyingine Kwa kikisha tunamugusa mama yetu kwa jiri ya kwenza hospitali kwa jiri ya matibabu Na niombe pia kwa sababu uongozi mpo haba na mba tusaidiane Tuwane ni jinsigiani mama naenda kutibiwa hospitali kwa sababu 
uh, changamoto ambayo tunaiona kwenye familia kuna mambo ambayo hayako sawa sasa kwa bahati mbaya sana sisi tunapofanya kampeni ya tunaishi nao huwa hatuji kufanya usuluhishi amina sisi tunachokuja tunakuja kumsaidia mhitaji ili ye aende hospitali akatibiwe hayo mengine sio ya kwetu hayo mengine tunaomba tuiache serikali itusaidie kwenye hayo kwa ajili ya kuhakikisha mama anatibiwa sio vikao tena vya kwanza kukaa kwanza kuuliza nani alisemaje lini likuaje bibi na shangazi nao wapo kule hapana hayo sisi hatuhusiki nayo twende tumpeleke hospitali mama aende akatibiwe Amina. Amina. Lakini sababu na hilo nilisahau kidogo kuna shilingi 2020 kwenye hizo fedha ya utelewa FC. Kwenye ile kabla ya nyumbani kwenye ile 267.7 kuna shilingi 2020 ya utelewa FC ameiwakilisha ndugu yetu Abedi msema. Uh, ni maana nisije nikaisahau alafu misho siku tukashindwa. Lakini sababu na hilo nimeona kuna viongozi mbalimbali mbali, wa serikali za vijiji mbalimbali ambao wako hapa wamehudhuria leo kwenye kampeni yetu ya tunaishi nao wanao wetu wa APES katika kampeni hii ya tunaishi nao kwamba eh na kutia moyo na kwa namna ya pekee kabisa Mungu wa mbinguni awabariki kwa sababu kazi hii inayofanya taripa na Mungu mwenyewe Mungu wa mbinguni awabariki lakini pia ni uwapongeze sana wanao wote kutoka maeneo mbalimbali Ninaona hapa watu tunasafiri kutoka njombe na maeneo mbalimbali. Kazi hii unayofanya sio bure. Mungu wa mbinguni atawalipa. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwapongeza. Kupongeza na dangu Nisha kama walivyosema wasemaji wengine. Dangu Nisha unafanya kazi kubwa. Wakati tulikuwa na mwitaji fulani pale ya Lalo siku moja kwenye ziara ya mheshimiwa bunge na mheshimiwa bunge akakupa majukumu ya kufanya ngoja mmoja alikuwa haoni macho unafanya kazi hii kubwa na nzuri Mungu wa mbinguni atakulipa lakini tunashukuru sana wananchi wa uangini kwa namna ambavyo tulianza na mama yetu Katarina Palolela kumtia moyo lakini kupeleka hospitali ya mwindi ili akatibiwe nilitoa michango yetu niliambiwa hapa zaidi ya milioni moja na kimoja naomba niwaambie ndugu zangu bibi inasema jumla ya mambo yote tunayofanya tutalipwa kama tusipozimia nyoyo. Kwa hiyo nisimame hapa kwa sababu ya muda na wako wenzetu wanaenda mbali. Mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Lupembe, wakili msomi ndugu yetu Swale, alitamani kuwepo pamoja na sisi hapa. Lakini nafahamu kamati za bunge zinaendelea na yeye ni mwenyekiti wa kamati za bunge kule zinazoendelea. Kwa hiyo alitamani kuwepo pamoja na sisi lakini imekuwa bahati mbaya akanituma mimi katibu wake kuwepo pamoja na mimi. Ndugu zangu, sisi kama ofisi ya Mungu tumefaidika sana na upendo wenu mkubwa mlio kuonyesha baba yetu Katarina. Mungu mbinguni awabariki. Lakini tunafahamu kwamba ni wana majukumu mengi sana. Pamoja na majukumu yonayo, umekubali kutenda muda wako wa kuwepo hapa kuwa mgeni rasmi. Sisi tunakuombea kwa Mungu na mheshimiwa Duari unafanya kazi kubwa sana kwenye kata yetu ya matendo. Hii kazi unayofanya mheshimiwa Duari Mungu wa mbinguni atakulipa. Kwa sababu kila mahali uko na tunakuona unashughulika. Kazi hii ni kubwa Mungu akubariki. Lakini ndugu zangu e, hapa tupo kwa sababu ya kumsaidia mama yetu. Wenzetu wengi wametuma michango yao e, kupitia uratibu wa kampeni ya tunaishi nao tunawashukuru sana na sisi ambao bado tuko hapa hatujachaga ni muhimu sana ndugu zangu tukaonyesha moyo wa upendo tukaonyesha moyo wa upendo wakati fulani hivi kama walivyosema wasemaji wengine huwa ni rahisi sana kuchangia msibati sasa tusifanye hivyo tunapokutana na matukio kama haya yatupe nafasi ya sisi kuchangia ili wenzetu wakatibiwe na baadaye tuendelee kuishi naye Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini wakazi wa wengine ambao tuko hapa tutawajibika vizuri kabisa. Na mimi baada ya kusema neno haya nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Bunge kukabidhi mchango wake. Sasa ni mchango tunaweka hapa. Ehe, nitumie nafasi hii kukabidhi mchango kwa Mheshimiwa Bunge shilingi 1000 alinituma nije nikabidhi hapa.
Ana ya maneno yangu haya ni moja ni nguvu. Utengano ni dhaifu. Lakini wabena tuna msemo unaosema. Uhubiri kitu. Basi ndugu zangu eh kwa kupewa heshima hii ya kuwa mgeni rasmi wa tukio hili kubwa kwa ajili ya mama yetu Katalina Payovera nianze kwa kutoa shukrani sawa ndugu zangu kwanza ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye bila yeye sisi yote hatu singe afanzi kwa hiyo tumshukuru sana Mwenyezi Mungu lakini jambo la pili ni washukuru sana Aprend FM Mimi huwa nasema Aprend FM kweli wanayenzi chombe mkoa njombe ni radio ya kipekee ambayo inafanya kazi kubwa sana ya kuhabarisha habari za wanajamii wa njombe uongo kweli ndugu zangu kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana mwenyekiti wa kampeni ya tunaishi nao lakini na uongozi wa timu nzima ya Aprend FM kwa kazi hii kubwa ambayo unaifanya kwa ajili ya kuwafikia hao wahitaji wenye matatizo mbalimbali katika maeneo yetu shukrani sana na mmekuwa mfanya tu hivyo mara nyingi Aprend FM wamekuwa wakinyarika hata kwenye redio yao pale kwenye kipindi cha asubuhi leo kutoa e, kuelezea mambo mbalimbali yanayotendeka kwenye eneo la kata yetu na halmashauri yetu na mkoa wetu wa Njombe kwa ujumla. Kwa hiyo hii radio ya Aprend FM lakini kwenye kipindi hiki timu hii iliyoongo kwa ajili ya, ya e, kampeni hii tunaishi nao kwa kweli mimi niseme Mungu awabariki sana 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 mwishi miaka miambili Lakini shukrani hizi ziende sambamba na dada yangu Nisha. Wote wamemtaja na mimi sitoacha kumtaja. Anaitwa Atu Lipotiko. Hilo Nisha ni jina jingine wanasema waswahili AKA. Lakini yeye anaitwa Atu Lipotiko. Huyu dada anafanya kazi nzuri sana. Anafanya kazi nzuri sana sana. Pamoja na dada Grace. Kerula mama huwa anakwenda kupata e, msaada wa kwenda kupata matibabu lakini ni kazi hawa wewe dada atu au nisha ana group lake kama alivyosema wenzangu hapo mwanzoni linaitwa atu na jamii kwenye hilo group na mimi nimo mimi ndio mlezi wa hilo group kwa ni mteua niwe mlezi wa hilo group uh, kwa kweli anapambana sana kila anapoenda lakini mimi kama diwani wa eneo husika ninampa support kwa kila anachokifanya kwa sababu najua nini anafanya ilifika mahali kulikuwa kuna mwitaji mheshimiwa katibu wa mbunge amezungumzia kule Lialalo kulikuwa kuna mwitaji yule mwitaji baada ya kubainika tukasema dada Nisha hebu tumsaidie Dada Nisha alipambana kwa kisha tunapata fedha ili kusudi tuweze angalau akaweza kupata matibabu. Kilichojitokeza kwa kweli matatizo makubwa kama ya kansa gharama yake ni kubwa sana ndugu zangu. Gharama yake ni kubwa mno. Niombe vijana wenzangu hasa vijana tutumie muda vizuri kwa ajili ya kuwekeza tutumie muda wetu kwa ajili ya kuwekeza njombe ni sehemu nzuri na mahali wakati wote huaga nasema kwamba njombe tunaweza kufanya kilimo cha namna cha kila namna na tukafanikiwa sasa tuwekeze tuache kwenda kubeti narudia tena tuache kwenda kubeti ukibeti uko na liwa unaenda kuiba vya mtu kwa wale tusio na kuwa na kazi hebu tukafanye kazi tukifanya kazi zitusaidie hapo baadaye tutakapokuwa tumepata matatizo tuache kwenda kunywa pombe na kukusanya kidogo na kunywa pombe mpaka kupindukia ukipata matatizo 
kuna hata se, ya, fedha ya kununua e, panado hii sio jambo zuri ndugu zangu nisisitize kwenye jambo hili la kuwekeza kuwekeze lakini ndugu zangu nikushukuru pia mwanzilishi wa mheshimiwa mbunge mheshimiwa mbunge kila siku tupo naye kila maeneo ni washukuru wadau wengi waliotajwa hapa sipendi kuto sitoweza kutaja jina la mtu mmoja mmoja lakini washukuru sana kazi hii sio ndogo yani nimeona wazee wetu walivyokuwa wanaishi huko nyuma kipindi cha nyuma miaka iliyopita sasa upendo huu unarejea ndugu zetu wana njombe wote mlioungana pamoja na sisi leo naamini upendo huu tukiuendeleza tutaokoa maisha ya watu wengi amina watu wetu watakufa wakiwa wazee kabisa kwamba sasa Mwenyezi Mungu uwezo wa kuishi umeshakusha ume, ume tayari lakini watu wataishi kama tutaungana kwa namna hii kwa hiyo radio upgrade kwa kazi kubwa hii mnayofanya mimi nasema endeleeni hivyo hivyo tuko nyuma yenu tutawasapoti kwa kila sehemu ili kusudi tuokoe afya za watu wetu Ewa wewe uli mimi naitwa kwa jina langu naitwa Velmund Zawadi Payoela ni familia ya Payoela za Zawadi Mimi sina cha kuzungumza mengi na washukuru tu Mimi na washukuru wenzangu ambao mmenisaidia hatua kufikia mpaka hatua ya leo na washukuru sana sana tunawashukuru Sina mengi ya kuzungumza Asante Nizungumzie swala la ulinzi na usalama hapa tumekusajika kwa ajili ya kumsaidia mama yetu ambaye anahitaji. Lakini kuna baadhi yetu hapa roho zetu zinakutu. Amen. Sio hivyo? Najua jioni kuna baadhi mtajaribu kumfuata mama nyumbani. Unataka kuchukua hizo fedha. Sema baba sema. Kwa ajili ya kuziiba. Kwa hiyo. mimi ni waombe msiwe na mawazo hayo hizo fedha hazibaki kwa mama Jio. na hazibaki ni pemu sio utaratibu wake maalum tuko pamoja ndio wao wale wenye nia ofu mshindo lakini nitoe analizo kwa yoyote atakaye jaribu kufanya hizo kitendo mkono wa sheria utamshughulikia. Na aidi hilo mkono wa sheria utamshughulikia. Sitalala usiku wa leo kwa ajili ya hilo. Lakini ndugu zangu wa Alupembe ni waombe. Nimesikia mengi na yamezungumzwa mengi. Lupembe tuko nyuma. Tena sana hasa kwenye hizi kampeni. Wametajwa wenzetu wa maeneo mbalimbali lakini sisi hatupo. Angalau ukanda wa Lupembe uliofikiwa ni kidege mbie. Nadhani na matembo eh? Matembo nako hamna. Kwa taarifa nzima ya Lupembe ni kidege mbie. Mimi ni waombe. Tujitoe. Kuwasaidia wenzetu. Tuko pamoja. Lakini kwenye kujitoa hilo tumehaswa kuunda vikundi. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa kibali siku ya tarehe 5 kumcheck MC maskini ya wewe inbox kwa ajili ya hili swala. Kama mtu mwingine kikawaida asingi nichukulia lakini kwa sababu neema ya Mungu ipo pamoja na huyu kaka yangu hapa. Nema ya Mungu ipo pamoja na huyu kaka yangu hapa ndio maana aliweza kulipokea hili jambo na kulifanyia kazi. Mwenyezi Mungu akubariki sana MC Maskini Jeuri. Mungu akubariki sana. Sikutarajia kwamba hicho unaweza kumtumia mtu. Mimi jamani nimetuma hii SMS ya mgonjwa huyu hadi kwa waziri sijui ndio watu wajima. Unakuta SMS zimetiki lakini watu wa response lakini ile siku wakati napata sauti mtumie MC Maskini Jeuri nilikuwa na sita sita lakini Mungu wangu ananiambia wewe tuma. Nikamtumia alijibu. Yaani niliona kama yani niliona kama nimepokea sijui milioni 100 ngapi. Kwa kweli kaka Mungu akubariki na kukuombea. Lakini kitu kingine pia naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa kijiji cha wengine. Kwa maana kwanza mimi nilifika hapa mwezi wa saba 2023 kwa ajili ya mtaji wangu ambaye ni namba 6. Huyu mtaji wangu huyu mtaji wangu huyu Payovera ni mtaji wangu namba 6 hapa kijijini. 
aliyeni mkanisha ni Grace hapo River Sweet Kisweta James. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya uongozi wako kijiji sijawahi kuona. Ukiona yani kwanza ukiona kiongozi anadili na mambo ya jamii huyo ni ana Mungu. Mungu wa mbinguni unanisikia hapa nakusema naomba mguse sana mtendaji wa kijiji cha wageni. Umkumbuke katika viwango vya hali ya juu. Atishie tu hapa kwenye mtendaji wa kijiji siku tumsikie yuko juu huko. Hii kazi za jamii zina changamoto sana. Naomba Mungu umbariki sana yu mama mbaliki dadresi mbaliki rashidi mbaliki watu wote lakini kitu kingine si msauli wapi diwani ni baba mlezi wa kundi langu la watu na jamii msimoni amekaa hapo akichelesha sadaka mimi na yote tunapambana mheshimiwa natumwa na sadaka tumwa sadaka huwa si ile sisi kundi letu lina dili na wahitaji wagonjwa ya tima wajani tuna watoto ambao tunasomesha wengine ambao hapo chuo kikuu wamepita kwenye mikono kwa hiyo sisi tunajiongoza kwa sadaka za kila mwezi sadaka zetu sisi hazina kiwango unachoa vile ambavyo unakuwa umeguswa Tumefanya mambo mengi sana mshukuru Mungu lakini jamani mwe mnatutia moyo. Mungu zangu wako upende kwa mara ya kwanza mimi kuja kufanya hii kazi ilikuwa 2019 mnanikatisha tena sana tamaa. Yaani mnaona kama mimi ninapokuwa nagusa hitaji kama nataka siwi. Naomba niwaambie kitu hivyo vyo vyote vyo vyote mnapohisi mimi nitaka. Havina thamani mbele ya Mungu kama hii kazi unaoifanya. Mimi naomba hii kazi Mungu anipe. jana wajuzi toka 2013 mimi nilala tu asubuhi nikaambiwa nikapewa maelekezo kwa hiyo mimi naishi kwa maelekezo ya Mungu kwa hiyo jamani tu tunapeana support nakumbuka kati mama nipo naye mwi mbili imagine sio mama yangu yani sio ni semaje mimi sina wazazi kwa hiyo nijiwekea nazini mtadili na wazazi wa watu wengine huyu mama nipo naye mwi mbili nipo naye mwi mbili tumejiimsa tisa tupo pale mtoto wake alitumia message ya matusi dada kama upo hapa Mwenyezi Mungu akulipe kwa vyango vya juu mtoto anakutumia message ni mama yake mzazi ile mzaa anakuambia hivi wewe msiko sisi tuliwacha huko kijijini wewe unajitia unakuja nao hapa Dar es Salaam unakuja nao hapa Dar es Salaam ukikitia kwamba utakuja ungejitia kwamba mnajua kugusa jamii kumbe ni matapeli dada mimi na hela hizi kazi naofanya meza Mungu ina baraka kuliko hata zushi 10 10 zenu nusimi wana kwa dada alitutukana matusi yanguoni mimi nakuishia kwangu akamtukana na mtendaji wakati mtendaji ndio support yangu nipo Dar es Salaam naishi kwa ajili ya mtendaji kwa mtendaji akishiwa pesa mimi ningeenda tunaona ni kutafuta lakini alimtukana mpaka mtendaji dada Mungu yaani Mungu asiache kukulipa hichi kitu afu hiyo siku mimi nilikuwa nimejiimu mwi mbili saa tisa sijalala nipo na mama yangu mama yako usiku walali nye huyu mama usiku walali si hivi mbona hata usiku mmoja bila yaani wewe unaingia saa moja unalala yeye mpaka asubuhi yuko match kasa inauma sana usiku akantumia mzizi za matusi sana mnajitia mnasaidia watu kumi ni matapeli naomba nikwambie dada hichi kitu unachoacha kipanda utakivuna uliniumiza uliumiza moyo mimi wewe sio mama lakini unafanya kwa ajili ya neema ya Mungu kitu kingine naomba Mungu wa mbinguni hatukuse wananchi wa upembe na jibu lolote la upembe kusaidia watu iwe kama sadaka sio wenzetu tunafanya kwa ajili ya kumrishia Mungu sio tunafanya ili tuonekane mwe mnatusupport jamani kwenye sadaka zetu za kuwasaidia wahitaji hakuna kitu tunakitaka sio wengine tunazaziri na Mungu wetu mimi kama mimi sina mzazi sio kusema nitamlipa kila nisa yeye nimesajia na watu wengi kuna kati hata jioni anaweza kanitumia voucher hapo chukua voucher mwana kukufanya kazi nitamlipa ndio anaweza kunipa diwa mimi na yeye kwa hiyo mimi nitafanya kwa ajili ya watu wengine na ndio naziri yangu mimi nipo kwa ajili ya kufanya kwa watu wengine pigeni huwa gaga hata nilikuwa nani kwa ndugu zangu tuendelee kuishi kwa upendo tusaidiane tujaliane tusaidiane yani siwe kwamba mtu mwingine anaisaidia watu mkaisi kwamba anataka kitu mimi hata udiwani viti maalum mwenyewe sikie kufikiri kazi inayofanya ni kubwa sijai lala njati yeye kuishi wewe unapiga nia unapitia na Mungu Mungu awabariki sana naomba mtu ndiye kufanyika baraka huyu mama leo hii najua ndugu zake nitaona kwa mara ya kwanza nitaona ila itoka 2000 ngapi siku hii kupigiwa simu nikiwa mwe mbili pale hata kwa mtoto wake dada unaendelea simu nilikuwa napokea mtoto wake kijiji diwani Dagres au ndo utakutanisha unaendeleaje siku hii kupokea simu ya mtoto wake kuniambia unaendeleaje bali nilikuwa napewa alama mama alirudi toka Dar es Salaam amenenepa mashalala shepu alikuwa anakula na uga kwa siku mara tatu mimi niliacha kuwa kamsao watu wakao napita kwa nasema anda wote kale ka uvimbe tukumbe mgekuwa mlinipigania siku zetu pambana wao mangekuwa alipona kwa hiyo ndugu zangu naombeni tu tunasaidia watu kwa ajili ya Mungu sio kwa ajili ya mtu wa kuoni eh sisi kwetu kukiamba kishikilia mtu mwenye jina huwa watu wanajitokeza sasa sio kinanisha ambao tuna veo tupo tupo tu unachangisha huyo mhitaji mpaka wao inatoka nilichangisha veo moja na 500 mpaka eh unajiuliza kwa nini lakini jamani tumbo tuweke desturi za kusaidia watu hivi vitu vina baraka kwa Mungu utalala njaa tasema ndugu zangu wana wanginyi pamoja na wageni wote ambao mmefika siku ya leo kwenye kijiji hiki cha wanginyi ni sema ya kwamba kwa niaba ya wananchi wa wanginyi kwa wageni wetu kwanza tunawashukuru kwa michango yenu yote ambayo umeweza kuitoa kwa ajili ya kumsaidia mhitaji wetu ambaye yuko katika kijiji hiki cha wanginyi 
ambaye kwa kweli kwa changamoto alionayo kwa wale wenye simu janja naamini ya kwamba hali yake ya kiafya mmeona jinsi ilivyo kwa hivyo kila mmoja tunapaswa kuona ni namna gani tunapaswa kutoa michango yetu ili kuweza kuokoa uhai wa huyu mama lakini pia michango yetu ambayo tumeitoa tunaamini ya kwamba itakwenda kumsaidia huyu mama katika kuimarisha afya yake lakini pia kumfikisha hospitali mahali ambapo atakwenda kupata huduma ya kitabibu zaidi jambo ambalo ninaweza kulisema kwa sisi wana wangini kwetu leo limekuwa ni fundisho kubwa la kuweza kuona ni namna gani jamii jinsi inavyojitoa kwa michango ambayo tumeweza kuipokea sisi imekuwa ni jambo la kushangaza kwa sababu milioni sita na point ambazo zimeweza kuchangiwa hapa wangini kwa ajili ya mhitaji limekuwa ni jambo ambalo kwa kweli hatukutarajia Mungu awabariki sana kwa wote ambao mliotoa michango kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili la uchangiaji kwa kuweza kuokoa uhai wa huyu mama ni sema kwa habari ya Aplant FM ndugu zangu wana wengine na wengine wote naomba tuendelee kusikiliza Aplant FM kwa sababu hatujui lini itaibua tena mhitaji ambaye anatoka kwenye mazingira magumu na anahitaji msaada wetu leo tumepewa taarifa ya mhitaji mwingine kutoka eneo la Rupembe hii na ni ndugu yetu kwa hivyo basi tunapokuwa tunasikiliza Radio Aplants FM tunakuwa tunatambua ni nini ambacho kinapaswa kufanyika kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wahitaji wetu. Sisi sote kwa pamoja tunasema asante sana Aplants kwa kutufikia kuja kumuona kumuona huyu mama Katalina Payovela. Tunasema asante sana. Sisi wanawake wa wanginyi kwa umoja wetu tumeguswa sana na ili jambo tumejitoa kwa kidogo kidogo tulichokuwa nacho vile vile mara nyingi tumekuwa tukifika kumuona na kumtia moyo na kuendea kumfariji mwanamke mwenzetu hivyo tunawaomba watanzania wote kwa pamoja mnao tusikiliza tuungane kwa pamoja pale tunapomuona mhitaji mwenye changamoto yoyote ile tuweze kujitokeza kwa wingi kama tulikojitokeza leo na kingine ni seme tujifunje sana kujitoa kwa namna yote ile ndivyo tutakavyobarikiwa ukitoa elfu moja Mungu atazidisha zaidi ya hiyo kwa hiyo naomba sana wanawake wan, wenzangu wote tubadilike tujue hatujui kesho yetu ni nini ni nini kitatupata kwa hiyo kwa ujumla wetu tunasema asanteni sana Aplants na wananchi wenzetu wote mnao tusikiliza na mlioko hapa kwa msaada wenu ambao mmemsaidia mwanamke mwenzetu vile vile mimi nasema, napenda kusema Nipo tayari kuishika hiyo fomu ya Aplants na kuitembeza kumchangia mgonjwa yeyote ambaye atakuwa sehemu yoyote ile hapa Tanzania. Asanteni sana. Majina naitwa Charles Blomelile, natoka kitu cha Tunduma kata ya Mtwango. Nimeungana wenzangu kama vile walivyotangulishwa. Niko hapa kwa shukuru e, wakazi wa Tunduma kwa mtikio mkubwa katika kampeni hii ya tunaishi nao. Tunaona kama mnanisikiliza basi naomba msikilize taarifa ya michango ile ambayo umeichanga kama ifuatavyo tumekabidhi hapa jumla ya fedha shilingi 360 na tisa na washukuru kwa michango ya tunduma lakini pia tumepata mahindi lebe mbili tuna viazi lebe moja tumeleta hapa tuna maharage lita tano kuna unga lita moja na chumvi paketi 14 kuna sabuni ya unga paketi moja na vitenge viwili tumeleta kuna koti moja kuna masweta mawili magauni matano kikoi kimoja palachichi kilo 13 alizeti lita tatu na mchi wa sabuni mmoja naomba kwa kukosha wanaitunduma kuwa wachangishaji wetu ni mitongoji ni kama ifuatavyo kijina ndemu yenyu ehe la pekiwani ofu Welukomi. Akono kuzaidi ndiye njera. Ili tawaji tangula ile God say naftari nyagawa kutoka kijiji cha Matiganjola kitongoji cha Mtwala. Upendo uendelee jamani. Ni Kwa majina anaitwa Devota Luanja aka Mama Marikia. Tunamshukuru Mungu kwa kitongoji chetu sisi ndio tumeanza kwa mara ya kwanza 
ila sasa ninaomba wanaigeleke majengo unguja pemba tunaomba ushirikiano wenu manake sisi ni wengi na kiasi tulichokipata tumepata tisini na mia tatu tumepata chumvi tano tumepata sabuni za unga mbili tumepata mche mmoja wa sabuni wanaigeleke wana majengo anayepita huko nipo mimi mamalikia yupo mama Moli yupo nema mahenge yupo even yupo baba Lecho kwa hiyo jamani ninawaomba kwa mhitaji anayefuata tuongeze mark time hii kwa sababu saizi hapa mimi ni mzima lakini kesho yangu sijui amina kwa majina ninaitwa Noel Jackson Mfikwa aka diwani mtoto ninatoka kijiji cha Igima sio Itombololo tueleweke hapo ni Igima sio Itombololo Itombololo ni kitongoji sawa sawa basi kwa wakati huu niombe niwashukuru wakazi wa kijiji cha Igima kwa michango yao hata kama ni mara ya kwanza lakini kidogo meupiga mwingi laki tatu si haba lakini sasa kuna mhitaji mwingine nafikiri tutatoka naye jina leo basi tuongeze nguvu kidogo ili wenzetu waweze kurudi kwenye hali zao kama tulivyo sisi leo na tusisahau pia kumuombea ndugu yetu sio kama tunatoa tu michango halafu ndugu yetu atumuombee Mungu anasema sala kwanza na dua na tutoe kwa moyo si kwa manunguniko amina fanyi wenzangu wote mliokuja na ninawashukuru sana mimi wenzangu mimi nifikia nashukuru amina You are watching Digital News Tanzania.